انفيتيشن ونتشرف بدعوه حضراتكم تشرفونا في مؤتمر قسم طب الاطفال جامعه المنيا انا اسف ان انا طولت يا دكتور اشرف ابدا ابدا شكرا جزيلا لحضرتك دكتور محمد وشكرا لدكتور احمد بدر دكتور اشرف محسن على الدعوه الكريمه والحقيقه انا سعيده جدا وتاني مره احضر هذا المؤتمر الرائع واتقابل مع حضراتكم يا رب دايما المره الميه ان شاء الله ودكتور احمد اختار موضوع الحقيقه فيري امبورتنت اللي هو الستيرويد يوزج والثيم بتاع الايفنت النهارده هو البيت فولز ما فيش حد فينا ما بيستخدمش الستيرويدز وبالتالي دي الاجنده بتاعتي اللي هتكلم فيها مع حضراتكم كورتيكو ستيرويدز يس ات از ذا ماجيك واند ولكن في نفس الوقت ممكن تكون تيربل كيرس اسمحوا لي اركز بما ان انا بيدياتريك اندوكراينولوجيست على الاندوكراين كومبليكيشنز اوف جلوكوكورتيكويدز اند ذا سيفتي اوف ديفرنت فورمز اوف كورتيكوستيرويدز اند هاو تو مونيتور ذير يوز تريتمنت وذ ستيرويدز ان تشيلدرن از ا دبل اندد ويبن ممكن تكون ماجيك واند وممكن تكون تيربل كيرس خلينا طبعا كلنا عارفين قد ايه الستيرويدز هو علاج ساحر له انتي انفلاماتوري ايميونو سبريسيف افكتس عن طريق ديكريسينج ذا لوكوسايت فانكشن ديكريسينج ذا كومبلمنت كومبوننت ديكريسينج ذا هيستامين ميدييتد رياكشنز ديكريسينج ليمفوسايت اند مونوسايت فانكشن ديكريسينج كومبلمنت ليفل ات ذا اف اي ديتو تو ديكريس ذا تيشو ديستراكشن انهيبيشن اوف اكتيفيشن اوف ماكروفاجز or inhibition of activated lymphocytes or of collagenase elastase plasminogen activator وطبعا برضو كلنا بنستخدم انواع مختلفه من الاستيرويد سواء كورتيكوز جلوكوكورتيكويدز او مينيرالوكورتيكويدز وعارفين ان الجلوكوكورتيكويدز بتنقسم الى شورت اكتنج اللي هو الهيدروكورتيزون اللي احنا غالبا بنستخدمه as a compensatory treatment in deficiency او الانترميديت اكتنج زي البرينيزولون ميثايل بريدنيزولون تراي امسينولون اور ذا لونج اكتنج از ديكساميثازون وفي جدول شهير جدا كلنا ممكن نرجع ليه الايكويفالنت دوزز اوف ديفرنت فورمز اوف ستيرويدز لو احنا تنقلنا من وان فورم تو ذا اذر لازم نراعي ولازم نختار ان ديفرنت فورمز اوف ستيرويدز ليها مور جلوكوكورتيكويد اكشنز او ليها مور مينيرالو كورتيكويد اكشنز في طبعا غير السيستميك كورتيكوستيرويدز انهيلد كورتيكوستيرويدز اند توبيكال فورمز ولكن النهارده واحنا بنتكلم على البيت فولز اور سلوجن از فيرست دو نو هارم وبالتالي لازم نقول ان الستيرويدز اف ان ابروبريتلي يوز اور اف ان ابروبريتلي ستوبت ممكن تبقى كارثه طيب خليني اركز مع حضراتكم على الاندوكراين كومبليكيشنز اللي ممكن تحصل لو ما استخدمناهاش بطريقه مثلى اول حاجه ممكن تعمل جروث اند بيبرتال ديس اوردرز جروث ديبريشن اند شورت ستاتشر ديليت بيبرتي اوبيزيتي وذ فانكشنال هايبر كورتيسوليزم ممكن تعمل اياتروجينيك كوشينج سيندروم ادرينال سبريشن اند ادرينال انسفيشنسي hypocalcemia osteoporosis and fractures insulin resistance hyperglycemia diabetes dyslipidemia and metabolic syndrome كل ده ممكن يحصل مع ال inappropriate use of the steroids طب خلينا ناخد واحده واحده وناخدها في صوره case presentations احمد سنه 15 سنه جاي لنا ب progressive obesity في ال past 5 years وشورت ستاتشر والام بتقول ان في arrested puberty بعد ما ابتدت ابتدت تقف وجاي يشتكي كمان من مايكرو بينس الميديكال هيستوري عنده ريكارنت تشست انفكشنز ان ويزي تشست وخدنا هيستوري لقيناه اخد اورال اند انهيليشنال ستيرويد ميديكيشنز كشفنا عليه لقينا عنده سنترال اوبيسيتي انكريز ويس سيركمفرنس وعنده مايكرو بينس وامبيدد بينس زي ما احنا شايفين في الصوره حطيناه على الكيرفز لقيناه بالفعل The height below the third percentile, and the body mass index above the 95th percentile, and the Turner stage two. Can prolonged high dose steroids lead to growth retardation and delay puberty? Yes. Mungkin tamil blunting of pulsatile growth hormone release, inhibition of IGF-1 bioactivity, inhibition of osteoblast activity, suppression of collagen synthesis, suppression of adrenal androgen production, 
suppression of hypothalamic pituitary gonadal axis. كل ده ممكن يحصل. طب هل ال obesity is a mere increase in weight? لا كلنا عارفين مشاكل ال obesity is psychological, وال neurological, وال pulmonary, وال GIT, وال cardiovascular, وال musculoskeletal, وال endocrine, زي ال type 2 diabetes, وال precocious puberty, وال polycystic ovary syndrome. والهايبوجونادزم لو بصينا على الانفستيجيشنز بتاعت هذا الطفل هنلاقي الكورتيزول والاي سي تي اتش 8 اي ام و8 بي ام كلهم عاليين وادينا داكسيميثازون ده تيست الحقيقه احنا بنعمله از اندوكراينولوجيست لقينا التيست دي او الليفلز دي سبريسبل افتر داكسيميثازون سو ذيس تشايلد هاز اوبيسيتي وذ فانكشنال هايبر كورتيزوليزم يبقى مش اي كورتيزول عالي معناه كوشنج سيندروم ممكن اي اوبيسيتي يبقى معاها فانكشنال هايبر كورتيزوليزم هي صحيح مايلد وريفرسبل وسبريسبل وذ داكسيميثازون ولكن الريسيرش قال انها برضو لينكد للميتابوليك سيندروم والتايب 2 ديابيتس والستروك سو ذيس از ذا كي مسج نمبر 1 ذا بيت فولز تو Never use steroids except judiciously with the least possible dose and appropriate indications. Never miss to monitor the growth, the height, the weight, and the body mass index in children receiving systemic steroids. Never miss to monitor the pubertal development in children receiving systemic steroids. ندخل في اللي بعد كده الياتروجينيك كوشينج سيندروم زي ما حضراتكم شايفين الصورتين دول بينهم بس أقل من سنة. جايه البنوته دي بتشتكي ان في السنتين اخرى حصل بروجريسيف ويت جين هيرشوتيزم بوليفاجيا ابدومينال ديستنشن ولما خدنا هيستوري لقيناها اخذت هاي دوز فريكوينت ستيرويد انتيك ديو تو ريكارنت شيس بروبلمز عندها كوشينويد فيشس ديبريس هيرشوتيزم اكني ابدومينال ستراي والبلاد بريشر از ريلي هاي وبرضه حطيناها على الكيرفز لقيناها شورت اند اوبيس الليفلز المره دي بقى كل الليفلز ار لو كتير جدا نعمل الاي سي تي اتش والكورتيزول نلاقي كل قليل 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 عندها ايه هذه الطفله عندها اياتروجينيك كوشنج سيندروم وذ ادرينال سبريشن والحقيقه الاكسوجينس جلوكوكورتيكويد ادمنستريشن از ذا موست كومن كوز اوف ذا اي سي تي اتش اندبندنت كوشنج سيندروم بنفرقه ازاي مير هيستري نلاقي الطفل ده اخد فعلا اكسوجينس ستيرويد انتيك فور برولونج بيريد والحقيقه الياتروجينيك فورمز دي الكومبليكيشنز معاها مور كومن مور كومن ان يحصل لهم جلوكوما اوكيولار فيتشرز افاسكيولار نيكروزز بناين انتركرينيال هايبرتنشن بانكرياتايتس اوستيوبروزز اكتر من الاندوجينس كوشنج سيندروم اللي هو ديو تو انترنال سيكريشن اوف ستيرويدز وطبعا الادرينال سبريشن هنا باينه بان كل الليفلز ار ريلي لو سو ذيس از ذا كي مسج نمبر 2 نيفر ميس اياتروجينيك كوشنج سيندروم لو لقيت طفل بياخد ستيرويدز جالك وعنده سنترال اوبيستي هيرشوتيزم هايبرتنشن سايكولوجيكال ديبريشن اور ادرينال سبريشن والكومبليكيشن زي ما قلنا ار مور كومن وده الادرينال سبريشن شود بي كونسيدرد في اي طفل بياخد سوبرا فيسيولوجيكال دوزز اوف ستيرويدز اكتر من 8 ل 12 ملي جرام بير متر سكوير بير دي هايدرو كورتيزون اور اتس ايكويفالنت لمده اكتر من اسبوعين الادرينال سبريشن تعالوا نشوف امل اللي سنها سبع سنين جايه لنا في الطوارئ انكونشس وكونفالزنج عندها كرونيك تشيست ترابلز وكانت على سيستميك ستيرويدز بقى لها 8 اسابيع حصل ريسنت ديث اوف ريليتيف والاهل فجاه وقفوا الاستيرويدز دخلت في ديهايدريشن وشوك وميتابوليك اسيدوسس وهايبوناتريميا وهايبركاليميا وادي الليفلز للمره الثانيه برضو كلها لو هنا في سبريست بتويتري ادرينو كورتيكال اكسس ادرينال انسفيشنسي اب تو ادرينال كرايسيس وهل يا ترى الادرينال سبريشن بيحصل بس مع السيستميك ستيرويدز لا ده سيستماتيك ريفيو بيتا اناليسيس بيقول ان الادرينال انسفيشنسي ممكن يحصل حتى مع الانهيليشنال كورتيكو ستيرويدز او حتى مع التوبيكال يوز اوف ستيرويدز طب ازاي نمنع ان طفل بياخد ستيرويدز لو احنا مضطرين ان يحصل له ذيس ادرينال سبريشن حاجتين مهمين جدا اي طفل ماشي على ستيرويدز لازم اعمل له ستريس مانجمنت during surgery and during stress وفي نفس الوقت لو جيت اوقف له لازم اعمل gradual tapering of steroids before stopping 
يبقى اي طفل ماشي على هاي دوز ستيرويدز ودخل في اي واحد من الاستريسز دي فيفر سبسز تروما انستيزيا اور سيرجري اي هاف تو تريبل ذا دوز اوف كورتيكوستيرويدز علشان هو ده الرياكشن الطبيعي بتاع الجسم وهذا الطفل ممكن يبقى الاكسس بتاعه مش شغال وفي جداول شهيره جدا بتقول لنا آه سواء الطفل ده داخل ماينور سيرجري اور مودريت سيرجري اور ميجر سيرجري ازاي هندي بولس دوزز اوف ستيرويدز وازاي هنعمل تيبرنج اوف ستيرويدز افتر السيرجري طبعا كل ما السيرجري بقت مودريت او بقت ميجر كل ما البولس دوز اللي انا هديها في السيرجري وكل ما التيبرنج بتاعي خد مده اطول طيب ازاي اعمل بقى الجراديوال تيبرنج ده وهل التيبرنج لازم يحصل في اي طفل بياخد ستيرويدز انا مش محتاجه اعمل تيبرنج لو الطفل اخد اقل من ثلاث اسابيع يوز اوف ستيرويدز وكان الدوز 5 ملي جرام بير دي اوف بريدنيزون اور اتس ايكويفالنت او كان هذا الطفل على اولترنت دي دوزنج انما لازم لازم اعمل سلو تيبرنج لو كان مده الادمنستريشن تفوق الثلاث اسابيع وكان الدوز 20 ملي جرام بريدنيزون اور اتس ايكويفالنت اور مور Uh, وبالذات لو كان بياخد ايفنينج دوز او كان عليه ساينز اند سيمتومز اوف كوشينويد ابييرنس ودايما نفتكر ونرجع للجداول بتاعه الايكويفالنس اللي احنا قلنا عليه سو ذيس از ذا كي مسج نمبر 3 بيت فولز تو افويد افويد سادن ستوبينج اوف جلوكوكورتيكويدز طيب ازاي اعمل تيبرنج تيبر الجلوكوكورتيكويدز از جايدد باي ذا اندرلاين كونديشن لحد ما يوصل الدوز ل 30 ملي جرام بير متر سكوير بير دي اوف هيدروكورتيزون اور اتس ايكويفالنت بعد كده بنعمل تيبرنج باي 10 تو 20% افري 3 تو 7 دايز انتل ذا بيشنت يوصل للفسيولوجيك دوز اللي هي 8 ل 10 ملي جرام بير متر سكوير دي هيدروكورتيزون اور اتس ايكويفالنت وبعدين نسويتش على 1 دوز ان ذا مورنينج او اولترنيت دي ثيرابي طيب هنسويتش كده واحنا مطمنين لا الجايد لاينز بتقول لنا لما توصل لهذه المرحله لازم تمجر المورنينج كورتيسول ليفل لو لقيت المورنينج كورتيسول ليفل اكتر من 20 مايك بير ديسي ليتر انت اطمأنيت ان الاكسس رجع يشتغل تاني فتقدر تستوب ايميديتلي لو لقيت الليفل اقل من 3 مايك بير ديسي ليتر لا ده كده البيشنت ده ادرينالي انسفيشنت وبالتالي يو كانوت taper anymore or you cannot stop anymore. طيب المشكلة اللي بعد كده الهايبوكالسيميا والاوستيوبروزز والفراكتشرز عالي سنه ست سنين جاي يشتكي بشورت ستيتشر وبروجريسيف اوبيسيتي اوفر ذا باست 3 ييرز وجاي الطوارئ بكونفالجنز وكاربوبيدال سبازم وبوني بينز برضه خدنا هيستري لقينا في ريكارنت شست انفكشنز ريسبيراتري الرجي ومع الاسف في اوفر يوز ان اور كوميونتي كل الاطفال بييجوا يقولوا اصله كان عنده حساسيه على الصدر واخذ البخاخات واخذ الاستيرويدز فوي هاف تو بي فيري جوديشيس ان اور يوز اوف ستيرويدز السيرم كالسيوم في هذا الطفل واطي 8 ملي جرام الفيتامين دي 10 نانو جرام بير مل از لو الباراثيرويد هرمون از هاي 345 هذا الطفل السيرم فوسفورس اور فوسفيت از نورمال فهذا الطفل عنده هايبوكالسيميا with secondary hyper parathyroidism وده الميكانيزم الحقيقه اللي الجلوكوكورتيكويدز بيعمل بيه الاوستيوبروزز والبون لوس بيقلل الابسوربشن اوف ذا كالسيوم فروم ذا انتستن بيزود اليورينري كالسيوم لوس due to the secondary hyperparathyroidism وبالتالي بيؤدي لبون ريزوربشن بيستيميوليت الاوستيوكلاستيك اكتيفيتي في اول 6 ل 12 شهر من العلاج ثم بعد كده بيقلل البون فورميشن باي سبريسنج ذا اوستيوبلاستيك اكتيفيتي ان ذا بون مارو وبيديكريز الاوستيوبلاستيك فانكشن وبيبروموت الابوبتوزز اوف اوستيوبلاست اند اوستيوسايتس سو ذيس از ذا كي مسج نمبر 4 ذا بيت فولز تو افويد The dose and the duration of glucocorticoid therapy should be as low as possible. حتى replacement doses لو ما كانتش monitored أو prolonged use ممكن يعمل bone loss. Never miss regular management or measurement of the bone mineral density to identify the children at risk. 
لازم نهتم بان الطفل اللي ماشي على ستيرويدز يمنتين الفيزيكال اكتيفيتي ياخد اديكوت كالسيوم اند فيتامين دي انتيك ويكون الفيتامين دي سبلمنتيشن فروم 600 تو 800 انترناشونال يونت بير داي ان مور ريفراكتوري كيسز في بعض الدراج زي الكالسيتونين البيسفوسفونيتس او الانابوليك ستيرويدز طيب يا ترى هل المشاكل دي بس مع السيستميك يوز اوف ستيرويدز الطفل اللي بياخد انهيليشنال ستيرويدز او توبيكال ستيرويدز هل هو سيف مع الاسف ابحاث كتير بتتكلم على الانهيليشنال كورتيكو ستيرويدز وبتقول بالذات لو كان في كونكوميتنت ادمنستريشن اوف دراجز بتعمل انهيبيشن اوف ذا سايتوكروم بي 450 وبالتالي بتخلي مور بايو افيلابيلتي اوف ذا ستيرويدز حاجات كتير بنستخدمها زي الانتيبايوتكس مثلا المايكروليدز زي الانتي فانجلز زي الكالسيوم شانل بلوكرز لو كان الطفل ده هايبرتنسيف زي الانتي سايكوتكس او انتي ديبريسنس لان معظم الاطفال دول بيدخلوا في ديبريشن ودي كيس ريبورتس اهي بتقول لدرجه انه بيقول انه اي طفل ماشي على انهيليشنال ستيرويدز لازم يبقى معاه كارت او معاه ايدنتيفاير يتقال ان هو ده بياخد ستيرويدز علشان لو دخل في ستريس او في تروما لازم نقدر نتريبل الدوزز اوف ذيس ستيرويدز وادي انذر سيستماتيك ريفيو بيقول ذا سيستميك افكتس اوف انهيلد ستيرويدز سو بليز دو نوت فيل سكيور وايل يوزنج انهيليشن الكورتيكوستيرويدز يو هاف تو مودريت ذا دوز فيري كوشسلي ادي سيستميك افكتس اوف انهيلد ستيرويدز لوكال فارينجايتس ديسفونيا ريفلكس كف برونكوسبازم اورو فارينجال كانديدايزز وي سيستميك سايد افكتس سبريست اكسس and all the other complications اللي قلنا عليها من شويه so this is the key message number five the pitfalls to avoid do not feel absolutely safe with inhalational corticosteroids because adrenal suppression is still common iatrogenic cushing syndrome is less common ولكن بالذات خلي بالك لو الطفل ده بياخد other drugs من اللي احنا قلنا عليها بت inhibit the cytochrome P450 اخر كومبليكيشن بنتكلم عليها احمد سنه 15 سنه وجاي ببروجريسيف اوبيسي هو ده على فكره الطفل الاولاني اللي هو الكيس سيناريو نمبر 1 حضراتكم فاكرينه انا بس عايزه اروح لللابز بتاعته كان عنده هايبر ليبيديميا الكوليسترول عالي ال دي ال عالي الاتش دي ال واطي والترايجليسرايدز عاليين وكلنا عارفين مشاكل الديسليبيديميا مع الميتابوليك سيندروم مع الكارديو فاسكولار كومبليكيشنز اون ذا لونج تيرم وعندنا طبعا جايد لاينز بتقول لنا الليبيدز امتى تبقى اكسبتبل ليفلز في التشيلدرن وامتى تبقى بوردر لاين وامتى تبقى هاي كلنا نرجع لها واحنا بنمونيتور الليبيد بروفايل اوف ذيس تشيلدرن ما بنستخدمش ستيتنز غير بسيرتن انديكيشنز لو الطفل فوق سن 10 سنين ال ال دي ال كوليسترول اكتر من 190 او اكتر من 160 ومعاه اذر ريسك فاكتورز او اذر بوزيتيف فاميلي هيستوري اوف كارديو فاسكولار ديزيز الطفل ده عنده اكانثوزس نيجريكنز علامه الانسولين ريزيستنس عملنا له جلوكوز توليرنس كيرف لقينا الليفلز اللي بنسميها البري دايابيتس اللي هو الفاستنج ما بين 100 125 او التو اور بوست برانديال من 140 ل 199 فيري كومن الاطفال دول بنعمل لهم الجلوكوز توليرنس كيرف نلاقيهم في البري دايابيتس ستيج هيقلبوا للدايابيتس احمد كان عنده ميتابوليك سيندروم لان عنده سنترال اوبيستي وهايبر تنشن وهايبر ليبيديميا وامبيرد جلوكوز توليرنس وكلنا عارفين مشاكل الميتابوليك سيندروم سو ذيس از ذا كي مسج نمبر 6 ذا بيت فولز تو افويد نيفر مس انه طفل ماشي على ستيرويدز دور على الفايندنجز اللي احنا لسه قايلينها الاكانثوزس نيجريكنز اعمل له بلاد جلوكوز ليفل زي ما هنقول بعد شويه ومونيتور اللابز دي كلها ودونت اجنور انك لو اكتشفته في بري دايبيتس ستيج انك تاخد مانجمنت وتعمل له لايف ستايل موديفيكيشن طب هل التوبيكال ستيرويد سيف بص الطفله دي مجرد كانت بتاخد ستيرويدز انا هجري عليها بسرعه عندها كانديدايزز ولما سالنا الام طلعت لنا هذا الكريم اللي هو لما نيجي نرجع للجايد لاينز نقول نلاقي ان هو ممنوع استخدامه فوق سن 12 سنه لان التوبيكال ستيرويدز ليها سبعه كلاسز وفيري هازاردس وبيحصل لها ابسوربشن وليها سيستماتيك افكتس زيها زي السيستميك كورتيكوستيرويدز ده حتى اللي بياخدوا اوكيولار ستيرويدز 
ممكن يدخلوا برضه في كوشنج سيندروم زي ما الاستادي دي قالت وبالتالي وي هاف تو مونيتور ذا سيفتي اوف ذا ستيرويدز نعمل ايه بقى الطفل ماشي على الستيرويدز عشان نمنع المشاكل ونمنع البيت فولز دي تحصل اول حاجه الفيزيكال مونيتورنج الهايت والويت والبادي ماس اندكس والبلاد بريشر لازم نعمل له انفستيجيشن بلاد بيكتشر جلوكوز فاستنج هيموجلوبين اي 1 سي تو اور اورال جلوكوز توليرنس تيست نعمل الليبيد بروفايل نعمل البون مينرال دنسيتي بالذات لو الطفل ده ماشي اكتر من ثلاث شهور على دوزز عاليه من الجلوكوكورتيكويدز نكررها كل سنه لو الطفل ده عنده ريسك فاكتورز ونريفير للبيدياتريك بون هيلث سبيشالست لو حصل ديكريز ان ذا بون مينرال دنسيتي ذات سكورز نعمل جروث مونيتورنج كل ست شهور ونبلوت على الجروث كيرف ونريفير للبيدياتريك اندوكراينولوجيست لو لقينا الجروث فيلوستي ديكريزنج نعمل ليب بروفايل بعد شهر من الجلوكوكورتيكويدز ثم كل ست ل 12 شهر نعمل الجلوكوز توليرنس تست نقيس البلاد جلوكوز 48 ساعة بعد بداية العلاج وكل 3 ل 6 شهور ثم سنويا بعد كده لو حبينا بقى نطمن هل في ادرينال سبريشن ولا لا بنبقى كونسيرند امتى زي ما قلنا المورنينج كورتيسول مهم جدا لو اقل من 3 هذا الطفل ما ينفعش ابدا نعمل له تيبرينج اور ستوبج اوف كورتيكوستيرويدز ده اللي انا اتكلمت عليه ان الكورتيكوستيرويدز از ا ماجيك واند يس كلنا عارفين فوائدها ولكن ات كان بي ا تيربل كيرس كلمت حضراتكم على الاندوكراين كومبليكيشنز وقلنا وي شود نوت فيل سيف قوي مع الانهيليشنال والتوبيكال ستيرويدز وان احنا لازم نمونيتور ذا سيف يوز اوف جلوكوكورتيكويدز ونفتكر اور اوث First, do no harm. ودائما ابدا كعادتنا في الطب مع كل الادويه we have always to assess and balance the benefit risk ratio of all drugs that we use. Thank you very much. شكرا جزيلا. Thank you very much, Dr. Shirin Abdel Ghaffar, for this uh, so valuable lecture.